ഹായ് എവരുടെ ആം സിറാജ് ഫ്രം നിലമ്പൂർ എവർക്കും ഇന്നത്തെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നാം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഒരു ഡീലർ ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവന നടത്തുക താൻ വാങ്ങിയ വിലക്ക് തന്നെയാണ് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നത് ഒരു വ്യാപാരി താൻ വാങ്ങിയ വിലക്ക് തന്നെയാണ് വിൽക്കുന്നത് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു സത്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ അവകാശപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് ലാഭമോ നഷ്ടമോ ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലേ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു വ്യാപാരി താൻ വാങ്ങിയ വിലക്ക് തന്നെയാണ് വിൽക്കുന്നത് എന്ന് അവകാശപ്പെടുക എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു കെ ജി തൂക്ക കട്ടിക്ക് പകരം അദ്ദേഹം തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ഗ്രാമിൻ്റെ തൂക്ക കട്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ലഭിക്കും ലാഭം ലഭിക്കും പക്ഷേ ആളുകൾക്കിടയിൽ അദ്ദേഹം മാന്യനുമാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യം മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് വരാറുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു ഒരു വ്യാപാരി അദ്ദേഹം എന്ത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഒരു വ്യാപാരി താൻ വാങ്ങിയ വിലക്ക് തന്നെയാണ് വിൽക്കുന്നത് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു കെ ജി തൂക്ക കട്ടിക്ക് പകരം അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കെ ജി തൂക്ക കട്ടിക്ക് പകരം അവിടെ ഫാൾസ് വെയിറ്റ് അവിടെ വെയിറ്റ് കുറച്ച് അദ്ദേഹം അതിൽ കൃത്രിമത്വം കാണിച്ചിട്ടാണ് ഇത് വിൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാഭം എത്ര ശതമാനം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെയാണ് ഡിസ്ഹോണസ്റ്റ് ഡീലർ എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസ വഞ്ചകനായ വ്യാപാരി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് എ ഡിസ്ഹോണസ്റ്റ് ഡീലർ പ്രൊഫസേഴ്സ് ടു സെൽ ഹിസ് ഗുഡ്സ് അറ്റ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഒരു വ്യാപാരി താൻ വാങ്ങിയ വിലക്ക് തന്നെയാണ് വിൽക്കുന്നത് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു ബട്ട് ഹി യൂസസ് എ വെയ്റ്റ് ഓഫ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഫോർ എ കെ ജി വെയ്റ്റ് അദ്ദേഹം ഒരു കിലോഗ്രാം തൂക്ക കട്ടിക്ക് പകരം വെയ്റ്റിന് പകരം അദ്ദേഹം തൊള്ളായിരം ഗ്രാമിൻ്റെ തൊള്ളായിരം ഗ്രാമിൻ്റെ തൂക്ക കട്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ഹിസ് ഗെയിൻ പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാഭം എത്ര ശതമാനമാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം ഇവിടെ വൺ കെ ജി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ടും ഒരേ യൂണിറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് ഗ്രാമാണ് നമുക്കറിയാം വൺ കെ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം ഗ്രാമാണ് ടു കെ ജി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരം ഗ്രാമാണ് ത്രീ കെ ജി എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരം ഗ്രാമാണ് ഇവിടെ വൺ കെ ജിയെ നമുക്ക് ആയിരം ഗ്രാം എന്നെഴുതാം ആയിരം ഗ്രാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ഗ്രാം അദ്ദേഹത്തിന് ലാഭം ലഭിക്കുന്നു ഇത് ആയിരം ഗ്രാം കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് അദ്ദേഹം തൊള്ളായിരം ഗ്രാമെ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നൂറ് ഗ്രാമാണ് ലാഭം ലഭിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യത്തിൽ നമുക്കറിയാം പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്നത് അത് എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്നത് ഇതിലെ ചെറിയ സംഖ്യയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷനിൽ ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് എങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് എങ്കിൽ ഇതിലെ ചെറിയ സംഖ്യയാണ് താഴെ എഴുതേണ്ടത് ലോസ് ആണ് എങ്കിൽ ഇതിൽ വലിയ സംഖ്യയാണ് താഴെ ഇടേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഈ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ലാഭമാണ് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഇതിലെ ചെറിയ സംഖ്യയാണ് താഴെ എഴുതേണ്ടത് അതായത് ഫാൾസ് വെയ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ താഴെ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ ഫാൾസ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതാണ് താഴെ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇസിക്കൽ ടു ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ആണ് ആ പ്രോഫിറ്റ് എഴുതി ഡിവൈഡ് ബൈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാൾസ് വെയ്റ്റ് ആണ് താഴെ എഴുതേണ്ടത് അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ചെറിയ വെയ്റ്റ് ആണ് താഴെ എഴുതേണ്ടത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി ഇതിലെ രണ്ട് പൂജ്യം ഇതിലെ രണ്ട് പൂജ്യം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ നയൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഒരു മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും ചെയ്ത് നോക്കാം നൂറിനെ ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം നൂറിനെ ഒമ്പത് കൊണ്ട്
പത്തിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടിയത് പതിനൊന്ന് എന്നാണ് ആൻസർ പതിനൊന്ന് എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ കിട്ടിയ റിമൈൻഡർ വണ്ണ് ആ റിമൈൻഡർ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണോ ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് ആ സംഖ്യ ഇവിടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇലവൻ വൺ ബൈ നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു എ ഡിസ്ഹോണസ്റ്റ് ഡീലർ യൂസസ് സോറി എ ഡിസ്ഹോണസ്റ്റ് ഡീലർ പ്രൊഫസേഴ്സ് ടു സെൽ ഹിസ് ഗുഡ്സ് അറ്റ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് But he uses a weight of 900 gram for a kg weight. Find his gain percentage. One Vishwasa Vanchaganaya Vyabari Adhyam Prakhyabikyana Thaan Vangi Vilikku Thennayana Vilikku Nadi Ennu Avakasha Pidunnum. Ennu Ittu Adhyam Uri KG Thooka Kattikku Pagaram Adhyam തൊള്ളായിരം ഗ്രാമിൻ്റെ തൂക്ക കട്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നൂ അദ്ദേഹത്തിന് നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ ലാഭം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ലാഭശതമാനം കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച ലാഭം നൂറ് ഗ്രാമാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടെ ഫാൾസ് വെയ്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ലാഭശതമാനമാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഗെയിൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇതിലെ ചെറിയ സംഖ്യ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റ് പിന്നെ താഴെ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇലവൺ വൺ ബൈ നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്തൊരു ഉദാഹരണത്തോ കൂടി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് എ ഡിസ്ഹോണസ്റ്റ് ഡീലർ പ്രൊഫസർ ടു സെൽ ഹിസ് ഗുഡ്സ് അറ്റ് എ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഒരു വിശ്വാസവഞ്ചകനായ വ്യാപാരി താൻ വാങ്ങിയ വിലക്ക് തന്നെയാണ് വിൽക്കുന്നത് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു ബട്ട് ഹി യൂസസ് എ വെയ്റ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഫോർ എ കെ ജി വെയ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഹിസ് ഗെയിൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു വ്യാപാരി അദ്ദേഹം വൺ കെ ജി തൂക്കക്കട്ടിക്ക് പകരം അദ്ദേഹം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് തൂ ഗ്രാമിൻ്റെ തൂക്കക്കട്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കിലോഗ്രാമിന് പകരം അദ്ദേഹം എണ്ണൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ തൂക്ക കട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഒരു കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം ഗ്രാമാണ് ടു കെ ജി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരം ഗ്രാമാണ് ത്രീ കെ ജി എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരം ഗ്രാമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരം ഗ്രാമിന് പകരം ഇദ്ദേഹം എണ്ണൂറ് ഗ്രാമാണ് നൽകുന്നത് ഫലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ലാഭമാണ് അപ്പോൾ ഗെയിൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫാൾസ് വെയ്റ്റ് ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാൾസ് വെയ്റ്റാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിലെ ചെറിയ സംഖ്യയാണ് താഴെ എഴുതേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് എങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് എങ്കിൽ ഇതിലെ ചെറിയ സംഖ്യയാണ് താഴെ എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ ഇത് ഫാൾസ് വെയ്റ്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് താഴെ എഴുതി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഇതിലെ രണ്ട് പൂജ്യവും ഇതിലെ രണ്ട് പൂജ്യവും നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം ഇവിടെ ടു ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റിൻ്റെ ഹാഫ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് എന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് കുണിക്കുന്ന നാലാണ് നൂറ് ഈ നാലും ഈ നാലും കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗെയിൻ പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ചോദ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി എ ഡിസ്ഹോണസ്റ്റ് ഡീലർ പ്രൊഫസേഴ്സ് ടു സെൽ ഹിസ് ഗുഡ്സ് അറ്റ് എ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ബട്ട് ഹി യൂസസ് എ വെയ്റ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഫോർ എ കെ ജി വെയ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഹിസ് ഗെയിൻ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ എണ്ണൂറ് ആ ഒരു കെ ജിക്ക് പകരം ഒരു കെ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം ഗ്രാം ആണ് ഒരു കെ ജിക്ക് പകരം എണ്ണൂറ് ഗ്രാം യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ലഭിക്കും പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫാൾസ് വെയ്റ്റ് ഇവിടെ ഫാൾസ് വെയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഗെറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ ഉപകാരപ്പെടുന്നു ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ പുതുതായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ബെൽ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തുടർന്നുള്ള ഓരോ ക്ലാസ്സിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളുടെ ലിങ്കുകൾ ഓർഡർ പ്രകാരം ആവശ്യമുള്ളവർ ഇതിന